সাজা দেয়া হয়েছে পাঁচ বছরের সাজা দেয়া হয়েছে বলে রায় দিয়েছে আদালত আমি একটু জানিয়ে রাখি যে যে চারশো নয় ধারায় যে অপরাধটি ছিল যে অভিযোগটা ছিল বিশ্বাস ভঙ্গজড়িত অপরাধের কারণে সেটিতে যাবজ্জীবন সাজা ছিল খালদা জিয়াকে পাঁচ বছরের সাজা দিয়েছে বিশেষ জজ ডক্টর আখতারুজ্জামান দুপুরে যখন বেগম খালেদা জিয়া আসছিলেন তখন আমরা তার আগে সকালে আমরা তার আইনজীবীদের সাথে কথা বলেছিলাম তারা বলছিলেন বেগম খালেদা জিয়াকে পাঁচ বছরের সাজা দিয়েছিলেন এবং সাজা দিয়েছেন ডক্টর আখতারুজ্জামান আমরা সকালে তার আইনজীবীদের সাথে কথা বলছিলাম আমি দুদকের আইনজীবী এবং বিভিন্ন আইনজীবীদের সাথে গতকালকে কথা বলছিলাম যে আসলে সাজা হলে এর পরের প্রক্রিয়া কি এর পরের প্রক্রিয়া কি তার এ মামলায় আসলে অন্য আসামি যারা তার আপনাকে একটু আমাদের কাছে আসলে রায়ের অংশটুকু এসে পৌঁছেছে আমি আপনাকেও একটু জানিয়ে রাখি জিয়া অরফানেজ মামলায় খালেদা জিয়ার পাঁচ বছরের সাজা ঘোষণা করেছেন বিচারক এবং তারেক রহমান সহ অন্য যে পাঁচজন আসামি আছেন তাদের দশ বছর করে সাজা ঘোষণা করা হয়েছে তানবি এই মুহূর্তে রায় ঘোষণার খবর নিশ্চয়ই আপনি যেখানে আছেন সেখানেও পৌঁছেছে আশেপাশের পরিস্থিতি কি আমাদেরকে একটু জানান হ্যাঁ আমি আসলে ঠিক বলছিলাম আপনাকে একটু আগেই বললাম যে খালেদা জিয়ার পাঁচ বছরের সাজা দিয়েছে এবং তারেক রহমানকে দশ বছরের সাজা দিয়েছে আমি একটু আপনাকে দেখাতে চাই আসলে এই মুহূর্তে পরিস্থিতি পরিস্থিতিতে একটু দেখাতে চাই বিএনপি পন্থী যারা আইনজীবী এখানে আদালতে এসে সকাল থেকেই তারা ছিলেন তারা এখন প্রবেশ মুখে অর্থাৎ নবকুমার ইনস্টিটিউশনে আলিয়া মাদ্রাসা মাঠে যাওয়ার মুখে যে প্রবেশ পথ সেই প্রবেশ পথে তারা স্লোগান দিচ্ছেন তারা এ রায় মানি না বলে স্লোগান দিচ্ছেন এবং তারা যে কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার কথাও বলছেন আমি যদি আপনাকে একটু দেখা আসলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তাদেরকে সেখানে ঢুকতে দিবেন না এবং তাদেরকে বলছে যে এই জায়গায় বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি যাতে না করেন এবং তাদেরকে বোঝাতে চেষ্টা করছেন যে তারা এই জায়গা থেকে সরে যেতে তাদেরকে আহ্বান করছেন এখন বিএনপি পন্থী আইনজীবী যাদের যারা এখানে রয়েছেন সকাল থেকে রয়েছেন তারা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে কথা বলছেন এবং তারা আসলে মূলত বিএনপি আইনজীবীরা এখনও আসলে আদালতের আলিয়া মাদ্রাসা মাঠে যে বিশেষ এজলাস সেই আদালতে যাওয়ার চেষ্টা করছেন তবে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ব্যাপক নিরাপত্তা এবং যে কয়েক স্তর এই জায়গা তারা ঢেকে রেখেছেন সেই কারণে আসলে বিএনপি পন্থী আইনজীবীরা আলিয়া মাদ্রাসা মাঠের দিকে যেতে পারবেন না আমি একটু বলি যে আশেপাশের যে গলিগুলি আছে সেই গলিগুলি তো ব্যাপক নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করায় কোন ধরনের জনসমাগম এখানে হতে পারেনি এবং বাইরের কোন যানবাহন এইখানে সীমিত চলাচল করা হয়েছে এবং যাতায়াতও এই এলাকায় সীমিত করা হয়েছে এবং বিলবিপন্থী আইনজীবীরা এখনো আসলে এই জায়গায় তারা অবস্থান করছেন এবং তারা তারা ভেতরে প্রবেশের জন্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে কথা বলছেন একটু আগেই বেগম খালেদা জিয়ার সাজা ঘোষণা করা হয়েছে পাঁচ বছরের সাজা এবং তারেক রহমানের দশ বছরের সাজা ঘোষণা করা হয়েছে আমাদের হাতে আসলে এখনো পূর্ণাঙ্গ রায়টি এসে পৌঁছায়নি পূর্ণাঙ্গ রায় আসার সাথে সাথে আমরা আপনাদেরকে জানিয়ে দেব বিস্তারিত তথ্য আপনি আমাদের সাথে থাকুন আমরা আশা করছি এজলাসে আমাদের আরেক সহকর্মী জাহিদ হোসেন উপস্থিত ছিলেন তিনি আসলে তার কাছ থেকেও আমি আপনি অনেক পুরো তথ্যটাই জানতে পারবেন তখন আপনার কাছ থেকে আমরা সেগুলো জেনে নিব জাহিদ হোসেনের কাছ থেকে জেনে নিব আমাদের আরও দুই সহকর্মী আশেপাশের এলাকাতেই আছেন আমি শাহাদাতের কাছে যাচ্ছি শাহাদাত আপনাকে আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন এরই মধ্যে যে অরফানেজ ট্রাস্ট যে মামলা সেই মামলার রায় ঘোষণা হয়েছে সংক্ষিপ্ত রায় খালেদা জিয়ার পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে তারেক রহমান সহ অন্য যে পাঁচজন আসামি আছেন তাদের দশ বছর করে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে এবং এই মামলায় আসামিদের দুই কোটি দশ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে শাহাদাত আপনি পরিস্থিতি কি দেখতে পাচ্ছেন আপনার আশেপাশে পরিস্থিতির কথা বলতে গেলে আপনি পেছনে যে যেখানে আসলে বিএনপির আইনজীবীরা অপেক্ষারত ছিল আপনি দেখতে পাবেন যে পুলিশের যে ব্যারিকেডটি আছে অর্থাৎ যে আদালত আদালতের যে রাস্তাটি সেই রাস্তায় পুলিশের ব্যারিকেড এবং ব্যারিকেডের পরে কিন্তু এখানে বিএনপি পন্থী আইনজীবীরা যারা আজকে আদালতের ভেতরে প্রবেশ করতে পারেননি তারা এখানে অবস্থান করছেন এবং ইতিমধ্যে তারাও কিন্তু আদালতের রায়টি জেনে গেছেন যে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার পাঁচ বছরের সাজা এবং তারেক রহমান সহ অন্য পাঁচ আসামির দশ বছর করে সাজা হয়েছে এবং তাদের অর্থদণ্ড হয়েছে সেই তথ্যটি তাদের কাছে ইতিমধ্যেই চলে এসেছে এবং খালেদা জিয়া প্রবেশ করার সময় তাদের মাঝে যেরকম এক ধরনের এক্সাইটমেন্ট ছিল বিক্ষুব্ধ ছিল তারা বলছিল যে খালেদা জিয়ার জেল জরিমানা তারা কোনোভাবে উত্তেজিত দেখা যাচ্ছে না বলা তা হতবিহবল হয়তো হয়ে পড়েছেন তারা ঠিক কি রিয়াক্ট করবেন সেটা তারা ঠিক করতে পারছেন না হয়তো তাদের যে সিনিয়র আইনজীবীরা আছেন ভেতরে তারা আসার পরে তাদের নির্দেশনা অনুযায়ী হয়তো তারা রিয়াক্ট করবেন এটা আসলে একেবারে বলা যায় যে দলের 
শর্মিলা কিন্তু এখানে নেই অর্থাৎ বিএনপি পন্থী আঞ্জিবরাই শুধু এখানে আছেন তারা তাদের মতো করে কিছুটা বিক্ষোভ তারা দেখাচ্ছেন কিন্তু এখানে নেতাকর্মীরা যদি আসলে উপস্থিত থাকতেন নেতাকর্মীরা উপস্থিত থাকলে হয়তো তাদের বিক্ষোভটা সেভাবে দেখা যেত তো এখানে আসলে যে আইনজীবীরা আছেন স্বল্প সংখ্যক আইনজীবী আছেন আর বাকি যারা ছিলেন অর্থাৎ সাধারণের কিন্তু এখানে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি আর বাকি যারা ছিলেন বেশিরভাগকে কিন্তু বাইরে রাখা হয়েছে অর্থাৎ এখানে যে প্রত্যেকটা রাস্তার হচ্ছে সে ব্যারিকেডের বাইরে বেশিরভাগ লোকজন অপেক্ষা করছেন কাজেই এখানে এখনো ওই রকম বিক্ষোভ বলা যায় যে মানে বিক্ষোভ করার মতো পরিস্থিতি যতটুকু আছে আমি আপনি হয়তো ক্যামেরা রাখতে পাচ্ছেন এবং এখানে আমরা করছি যে কিছুক্ষণের ভেতরেই দুই পক্ষের যে আইনজীবীরা আছেন অর্থাৎ দুদকের আইনজীবী এবং বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া সহ অন্য আসামিদের যে আইনজীবীরা আছেন তারা এখানে আসবেন তারা তাদের প্রতিক্রিয়া জানাবেন এবং সেই প্রতিক্রিয়া থেকে জানা যাবে হয়তো যে খালেদা জিয়ার যেহেতু আজকে সাজা হয়েছে এবং খালেদা জিয়া আদালতে উপস্থিত আছেন সেক্ষেত্রে খালেদা জিয়ার আজকে এই সাজা ঘোষণার পর খালেদা জিয়ার গন্তব্য কোথায় সেটা আসলে এখনই ঠিক আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারছি না তবে এই বিষয়গুলি একটু পরেই পরিষ্কার হয়ে যাবে যখন আইনজীবীরা এসে এখানে কথা বলবেন তবে যেহেতু আদালতের রায় হয়েছে সেটি বাস্তবায়নের দায়িত্ব কিন্তু আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সদস্যরা কিন্তু আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী আজকের রায়টি বাস্তবায়নের জন্য সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছেন বলে আমরা আগেই আপনাদের জানিয়েছিলাম এবং সব যে কোনো মূল্যে এখানকার নিরাপত্তা পরিস্থিতি যেন বজায় থাকে অর্থাৎ শান্তি শৃঙ্খলা যেন বজায় থাকে কোনোভাবেই যেন পরিস্থিতি ডেটোরেট না করে সেই ব্যাপারে কিন্তু এখানে যে পুলিশ কর্মকর্তারা সকালে এসেছিলেন অর্থাৎ ডিএমপি কমিশনার আসাদুজ্জামান মিয়া এবং পুলিশে র্যাবের যে ডিজি এসেছিলেন ব্যানার্জির আহমেদ তারা কিন্তু বলেছেন যে যে কোনো মূল্যে যে কোনো বিক্ষোভ বা যে কোনো আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী যে কোনো পরিস্থিতি তারা মোকাবেলা করবেন এবং কোনো মতেই তারা কোনো মিসক্রিয়েন্টদের কোনো প্রকার বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে দেবেন না এটা কিন্তু তারা করা ভাষায় বলে গেছেন এবং সেটার কিন্তু আমরা লক্ষণ কিন্তু সকাল থেকে দেখেছি কারণ এই আদালত প্রাঙ্গণ এবং আশেপাশের যতগুলি সড়ক আছে এবং যতগুলি মোড় আছে সব জায়গায় কিন্তু আমরা দেখেছি পুলিশ এবং র্যাবের টহল বাহিনী টহল দিচ্ছে এবং সব জায়গায় পুলিশ র্যাব এবং বিজিবির সদস্যরা সতর্কভাবে আমরা আপনার কাছে আবার আসবো আমরা আমাদের আরেক সহকর্মী জাহানার পারভিন সকাল থেকে আছেন সেখানে পারভিন রায় তো ঘোষণা হয়েছে জি অরফানেজ ট্রাস্ট মামলার এগারোটি অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে খালেদা জিয়ার পাঁচ বছর কারাদণ্ড তারেক রহমান সহ অন্য পাঁচ আসামির দশ বছর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড হয়েছে বিএনপির সিনিয়র নেতারা কি বলছেন রায় ঘোষণার পরে আপনার কারোর সাথে কথা হয়েছে রায় ঘোষণা যখন হয় তখন খালেদা জিয়ার পাশেই আদালতের ওখানে প্রাঙ্গণে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির কৃষ্ণ মাহমুদ চৌধুরী ডক্টর খন্দকার মোশারফ হোসেন খন্দকার মাহবুব হোসেন চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা এবং বিএনপির মহাসচিব বিজ্ঞাপ খুলিস্তা মালমদীপ আসলে বিএনপি মহাসচিব এই রায়ের নিন্দা জানিয়েছেন তিনি বলেছেন যে এই রায় আসলে খালেদা জিয়ার প্রতি অন্যায় করা হয়েছে এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য উদ্দেশ্য প্রণীতভাবে এই রায় দেওয়া হয়েছে তারা এই রায়কে মানতে পারছেন না এছাড়া স্থায়ী কমিটির অন্য সদস্যরাও তারা আসলে এই রায়কে তারা বলছেন যে তারা যে আশঙ্কাটা করেছিলেন যে খালেদা জিয়া ন্যায় বিচার পাবেন না এই রায়ের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে খালেদা জিয়া এবং পারবেন আপনার কাছে আমরা প্রয়োজনে আবারও ফিরবো আমাদের সাথে আরেক সহকর্মী আগেই বলেছিলাম জাহিদ হোসেন আমাদের স্পেশাল অ্যাফেয়ার্স এডিটর তিনি এজলাসে উপস্থিত ছিলেন আমরা তার কাছ থেকে জানবো রায় সম্পর্কে বিস্তারিত জাহিদ প্রথমে বলে নেই যে মূল যে অভিযোগগুলি ছিল অর্থাৎ দুই কোটি দশ লক্ষ টাকা এটা প্রধানমন্ত্রীর যে তহবিল ছিল সেইখান থেকে জিয়া অরফানেজ ট্রাস্টে ট্রান্সফার করে আত্মসাদের উদ্দেশ্যে ট্রান্সফার করে যে অভিযোগ রাষ্ট্রপক্ষে এনেছিল সেইটি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় খালেদা জিয়াকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে তবে আদালত বলেছে যদিও সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ হয়েছে কিন্তু তার বয়স এবং সামাজিক মর্যাদা অবস্থান বিবেচনা করে আদালত মনে করেছে তার দণ্ড কম হওয়া প্রয়োজন সেই জন্য পাঁচ বছর কারাদণ্ড তাকে দেয়া হয়েছে অন্যদিকে অন্য যে আসামিরা ছিল তারেক রহমান কামাল উদ্দিন সিদ্দি সিদ্দিকি এবং কাজী কামাল শরফুদ্দিন তাদের প্রত্যেকের দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ড দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং দুই কোটি দশ লক্ষ একাত্তর হাজার টাকা যেই টাকাটি অভিযোগ করা হয়েছিল যে তারা আত্মসাতের উদ্দেশ্যে নিয়ে গিয়েছিল সেই পরিমাণ সমপরিমাণ টাকা তাদেরকে দণ্ড দেওয়া হয়েছে জরিমানা দেয়া হয়েছে এবং আদালত খুব সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে শুধু অভিযোগগুলো বিজের বিবেচ্য যে বিষয়গুলি ছিল এগারোটি বিবেচ্য বিষয় ছিল যে দুই লক্ষ দশ হাজার টাকা সম 
পরিমাণ বারো লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার ডলার এই অ্যাকাউন্টে এসেছে কিনা অ্যাকাউন্টটা প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে তার সচিবের মাধ্যমে খোলা হয়েছিল কিনা এই অ্যাকাউন্টে ওই টাকাটা ট্রান্সফার করা হয়েছিল কিনা এবং একই সঙ্গে ওই টাকা থেকে প্রাইম ব্যাংকে টাকাটা ট্রান্সফার করা হয়েছিল কিনা প্রাইম ব্যাংকের তৎকালীন চেয়ারম্যান কাজী সলিমুল হক কামাল তিনি এই টাকাটি ট্রাস্ট ফান্ড থেকে কয়েকটি ব্যক্তিগত ফান্ডে ট্রান্সফার করেছে ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে তার মধ্যে খালে তারেক রহমান ছিল তার মধ্যে শরফুদ্দিন ছিল ফলে এই সব কিছু মিলিয়ে এই সংশ্লিষ্ট আসামিদের প্রত্যেকের যোগসাজস ছিল এই টাকাটি প্রধানমন্ত্রীর যে তহবিল ছিল প্রধানমন্ত্রীর এতিমদের তহবিল সেখান থেকে স্থানান্তর করে ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হওয়ার প্রচেষ্টা ছিল বলে আদালতের কাছে সন্দেহ অতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে সেই জন্য আদালত আসামিদেরকে এই দণ্ড দিয়েছে আর যখন এখন আমরা দেখলাম যে আদালত তার রায় ঘোষণা করলেন তারপরে তিনি অবশ্য এজলাসে ছিলেন না চলে গেলেন কিন্তু তার পরপরই খালেদা জিয়ার চারপাশে থাকা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যারা ছিল তারা সামনে চলে আসেন ফলে আইনজীবীদের সঙ্গে তার আইনজীবীদের সঙ্গে এমনকি দলের অন্যান্য নেতাকর্মীরা যারা এই মামলার শুনানি রায় শুনতে এসেছিলেন তাদের সঙ্গেও আসলে খালেদা জিয়ার আর সাক্ষাৎ হয়নি ফলে তখন থেকেই আমরা বলতে পারি যে তিনি কাস্টডিতে চলে গিয়েছেন এবং তারপরে আদালত প্রাঙ্গনেই অবশ্য আইনজীবীদের অনেকেই খালেদা জিয়ার পক্ষে যারা আইনজীবী ছিলেন তারা বলেছেন যে এই মামলাটি একটা ভুয়া মামলা ভুল জাহিদ আমাদেরকে একটি বিষয় জানাতে পারেন যে আপনি বলছিলেন যে খালেদা জিয়া আসলে কাস্টডিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এর পরবর্তীতে এখন থেকে আসলে খালেদা জিয়ার পক্ষে যে আইনি প্রক্রিয়াগুলো নেওয়ার কথা সেগুলো কি কি হতে পারে পরবর্তী প্রক্রিয়াগুলো আসলে কি প্রথম কথা হচ্ছে যে এই মামলায় যে রায়টি দেওয়া হয়েছে যেটি আমরা বলছি যে ছয়শো বত্রিশ পৃষ্ঠার রায় সেই রায়টির যে সার্টিফাইড কপি সেটি তাকে প্রথমেই নিতে হবে এই আদালত থেকে এবং সার্টিফাইড কপিটি পাওয়ার পরপরই এই রায়ের বিরুদ্ধে তিনি উচ্চ আদালতে আপিল করতে পারবেন উচ্চ আদালতে আপিলের প্রক্রিয়াটি একটা পর্যায়ে হয়তো তিনি জামিন চাইতে পারবেন ফলে প্রথম কথা হচ্ছে যে সার্টিফাইড কপিটি নিতে হবে এবং সার্টিফাইড কপি দাখিল করে উচ্চ আদালতে আপিল করতে হবে এবং আপিলের প্রক্রিয়াটি যদি আদালত আপিল গ্রহণ করে এবং এই রায়ের কার্যকারিতা স্থগিত করে জামিন দেয়া আমরা সাধারণত যেই প্র্যাকটিস আমরা দেখি যে দুই থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত যদি কারো সাজা হয় তারা আসলে খুব সহজেই আপিলের পরে জামিন পেয়ে যান তো এই ক্ষেত্রে হয়তো তার খুব বেশি ব্যতিক্রম নাও হতে পারে তবে এই ক্ষেত্রে প্রথম যে বিষয়টি প্রক্রিয়াটি আসতে হবে অবশ্যই সার্টিফাইড কপি এবং কারাগারের ভেতর থেকে জেলারের একটা স্বাক্ষর লাগবে খালেদা জিয়ার স্বাক্ষর ছাড়াও তারপরই এটি উচ্চ আদালতে আপিল করা যাবে খালেদা জিয়ার আইনজীবীরা খুব দ্রুতই এই আপিলের যেই প্রশাসনিক প্রক্রিয়াটি আছে সেই প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে যাবেন বলে আমাদেরকে জানিয়েছেন তো আমরা এখন অপেক্ষা করছি যে সেটি তারা আজকেই আবেদনটি জানাবেন নাকি পরে জানাবে এবং এখনো পর্যন্ত আমি নিশ্চিত হতে পারিনি খালেদা জিয়া এই রায় এর পরে তাতে তাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে কারা অধিদপ্তর বেশ কয়েকটি সম্ভাবনার কথা আমাদেরকে জানিয়েছে তবে এখনো পর্যন্ত আমি নিশ্চিত করতে পারিনি যে কোন জায়গায় তাকে নেওয়া হচ্ছে বা রাখা হচ্ছে আমাদের জানা দরকার যে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্র ক্ষমতায় ছিলেন এরকম আর একজন মানুষ এর আগে সাজা হয়েছিল হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ তারপরে এই প্রথম সর্বোচ্চ নির্বাহী পদে থাকা কারো বিরুদ্ধে আসলে একটি মামলার ফৌজদারি মামলার রায় হলো ফলে এখন আমাদের এটি দেখার বিষয় যে কারা কর্তৃপাহী পদে থাকা কারো বিরুদ্ধে আসলে একটি মামলার ফৌজদারি মামলার রায় হলো ফলে এখন আমাদের এটি দেখার বিষয় যে কারা কর্তৃপ্রকার হিসেবে ব্যবহার করা হয় না এটি এটিতে বেশ কিছু প্রজেক্ট নেওয়া হয়েছে এটা উন্ন ডেভেলপমেন্টের জন্য কিছু মাঠ এবং কারা অধিদপ্তরের জন্য একটা বড় ধরনের মার্কেট নির্মাণেরও পরিকল্পনা আছে তবে সেখানে যেই একটি ভবন যেখানে শিশুদের পরিচর্যার জন্য ব্যবহার করা হতো সেটিও প্রস্তুত করা হয়েছে গত কয়েকদিন ধারণ